പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ നയൻ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിലെ ചില എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എക്സാം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോകരുത് അതുപോലെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കാം എ റാഷണൽ നമ്പർ ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ദി ഫോം പി ബൈ ക്യു വർ പി ആൻഡ് ക്യു ആർ ഡാഷ് ആൻഡ് ക്യു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ബൈ ക്യു ഫോമിലാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിലെ പിയും ക്യൂവും എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ വേർ പി ആൻഡ് ക്യു ആർ പിയും ക്യൂവും എന്തായിരിക്കും ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ പിയും ക്യൂവും ഇൻഡിജേഴ്സ് ആകാം ഇൻഡിജേഴ്സ് മീൻസ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആകാം സീറോ ആകാം പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആകാം ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ക്യൂ സീറോ ആവാൻ പാടില്ല ക്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കണം പി സീറോ ആകാം അതായത് ന്യൂമറേറ്റർ സീറോ ആകാം ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ പിയും ക്യൂവും എന്താണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് പി ആൻഡ് ക്യൂ ആർ ഇൻഡിജേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇൻഡിജർ പി ഇൻ ദ റാഷണൽ നമ്പർ പി ബൈ ക്യു ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് ഡാഷ് ആൻഡ് ക്യൂ ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് ഡാഷ് അപ്പൊ റാഷണൽ നമ്പർ പി ബൈ ക്യൂയിലെ ഇൻഡിജർ ആയ പി എ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് P is called its P by Q in the end on a numerator on a P. Numerator. Q and on a Q is called its denominator. Next question. A rational number having both the numerator and denominator positive is a dash rational number. അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും പോസിറ്റീവ് ആയാൽ ആ റാഷണൽ നമ്പർ എങ്ങനത്തെ റാഷണൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഡാഷ് ഈസ് എ റാഷണൽ നമ്പർ വിച്ച് ഈസ് നൈതർ പോസിറ്റീവ് നോർ നെഗറ്റീവ് അപ്പോ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും അല്ലാത്ത ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ എന്താണ് സീറോ സീറോ പോസിറ്റീവും അല്ല നെഗറ്റീവും അല്ല ആർ ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാ ഇൻഡിജേഴ്സും റാഷണൽ നമ്പർ ആണോ ആണല്ലേ നമുക്ക് എസ് എന്ന് പറയാം ഏത് ഒരു ഇൻഡിജർ എടുത്താലും അത് റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് ഇപ്പം നെഗറ്റീവ് വൺ എടുക്കുന്നു നെഗറ്റീവ് വൺ ഈസ് എ റാഷണൽ നമ്പർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് വണ്ണിനെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇത് ഏത് ഫോമിലായി പി ബൈ ക്യു ഫോമിലായി സീറോ ഈസ് എ റാഷണൽ നമ്പർ സീറോയെ നമുക്ക് സീറോ ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഇത് പി ബൈ ക്യു ഫോമിലായി അപ്പൊ എല്ലാ ഇൻഡിജേഴ്സും റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈസ് എവരി റാഷണൽ നമ്പർ ആൻഡ് ഇൻഡിജർ എല്ലാ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സും ഇൻഡിജർ ആണോ ടു ബൈ വൺ ഈ റാഷണൽ നമ്പർ ഇൻഡിജർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ ത്രീ ബൈ സെവൻ ഇത് എന്തല്ല ഇതൊരു ഇൻഡിജർ അല്ല അല്ലെ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്ത ഡെസിമൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇതെന്തല്ല ഇത് ഇൻഡിജർ അല്ല അപ്പൊ എല്ലാ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സും ഇൻഡിജേഴ്സ് അല്ല How many rational numbers are there? ഹൗ മെനി റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ ദർ അതായത് എത്ര റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം ഇൻഫിനിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എഴുതണം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ റാഷണൽ നമ്പർ പി ബൈ ക്യു ഫോമിലാണ് അപ്പൊ P ആണ് ഇതിന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ അതായത് മുകളിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഫൈവ് ബൈ സെവന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ എന്താണ് ഫൈവ് ത്രീ ബൈ ഫൈവിന്റെ എന്താണ് ത്രീ സെവന്റെ എന്താണ് സെവനെ നമുക്ക് സെവൻ ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്റർ ഈസ് സെവൻ വൺ ബൈ ഫോറിന്റേത് വൺ ത്രീ ബൈ സെവന്റീന്റേത് ത്രീ അടുത്തത് റൈറ്റ് ദ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോ ക്യൂ ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ അതായത് താഴെ വരുന്നത് അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോറിന്റെ ഫോർ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ബൈ സെവന്റെ സെവൻ ഫൈവ് ബൈ നെഗറ്റീവ് നയന്റെ നെഗറ്റീവ് നയൻ അടുത്ത എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ലോൺ ബൈ നെഗറ്റീവ് ട്വൽവിന്റെ നെഗറ്റീവ് ട്വൽവ് ഇതിന്റെ എന്ത് വരും ഫൈവിനെ നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് വൺ അടുത്ത്
ഇത് നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ വൺ ഇത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ വൺ ഇത് നെഗറ്റീവ് ത്രീ ബൈ വൺ ഇത് നെഗറ്റീവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ അപ്പൊ ഏതൊരു നമ്പർ തന്നിട്ട് പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാലും ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ചെയ്താൽ മതി ഓൾ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആർ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഇ ട്രൂ എല്ലാ ഫ്രാക്ഷൻസും റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അത് ശരിയാണോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ ഫ്രാക്ഷൻസും റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ഫ്രാക്ഷൻസ് എല്ലാം പി ബൈ ക്യു ഫോമിലാണ് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണ് ഫ്രാക്ഷൻസ് അല്ലെ ഇത് പി ബൈ ക്യു ഫോമിലാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഫ്രാക്ഷൻസും റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഈസ് ഇ ട്രൂ എല്ലാ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സും ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് അത് ശരിയാണോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻസ് എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും പിയും ക്യൂവും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നെഗറ്റീവ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പി എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആണ് അല്ലെ ഫ്രാക്ഷൻസിൽ നമ്മളെപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സും ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രാക്ഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നോ എന്ന് എഴുതാം അടുത്തത് എക്സ്പ്രസ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് എ പോസിറ്റീവ് ഡിനോമിനേറ്റർ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രാക്ഷൻസിനെ പോസിറ്റീവ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കി നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ബൈ നെഗറ്റീവ് ഇലവൺ ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇതിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കി എഴുതാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇതിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ നെഗറ്റീവിനെ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താകും പോസിറ്റീവ് ആകും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ നെഗറ്റീവ് ഇലവണിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇലവൺ നമുക്ക് ഇലവൺ ആയിട്ട് തന്നെ വേണം അതുകൊണ്ട് വണ്ണ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് നെഗറ്റീവ് ഇലവണിനെ നെഗറ്റീവ് വണ്ണ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പോസിറ്റീവ് ഇലവൺ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിനെ മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ഒരേപോലെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്റർ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും ഡിനോമിനേറ്റർ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ബൈ ഇലവൺ കിട്ടി ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓൾറെഡി ഡിനോമിനേറ്റർ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം അടുത്തതിൽ വൺ ബൈ നെഗറ്റീവ് സെവൻ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ബൈ നെഗറ്റീവ് സെവനെ നമ്മള് ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും നെഗറ്റീവ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതെന്താവും വൺ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് വൺ ഈസ് നെഗറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് സെവൻ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് വൺ ഈസ് സെവൻ രണ്ട് നെഗറ്റീവും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയി ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെയും ഡിനോമിനേറ്റർ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിനെ നെഗറ്റീവ് വൺ കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത് നെഗറ്റീവ് ത്രീ നെഗറ്റീവ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത പോസിറ്റീവ് ത്രീ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് വൺ ഈസ് ഫൈവ് റൈറ്റ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് എ പോസിറ്റീവ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി നെഗറ്റീവ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ നെഗറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നെഗറ്റീവ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഒരേപോലെ ചെയ്യണം എന്നാലേ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവാതിരിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ന്യൂമറേറ്ററോ ഡിനോമിനേറ്ററോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ തെറ്റായിരിക്കും കേട്ടോ അടുത്തത് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഫൈവിനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നെഗറ്റീവ് ഫൈവിനെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ബൈ വൺ എന്ന്
ത്രീ ബൈ നെഗറ്റീവ് സെവൻ ഇത് നെഗറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പർ ആണല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പം ത്രീ ബൈ നെഗറ്റീവ് സെവൻ നെഗറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് അടുത്ത് നോക്കിയേ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ബൈ നെഗറ്റീവ് ഇലവൻ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് നെഗറ്റീവും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് ഇത് ഫൈവ് ബൈ ഇലവൺ ആവും അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ടെൻ ബൈ ട്വന്റി ത്രീ ഇതെന്താണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് അല്ലെ ഇതിന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റർ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ നെഗറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും കൂടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നാൽ അത് നെഗറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പർ അല്ല നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ആവും അടുത്ത് നോക്കിയാൽ സീറോ ബൈ നെഗറ്റീവ് ടെൻ ഈ സീറോ ബൈ നെഗറ്റീവ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് സീറോ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതും എന്തല്ല നെഗറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പർ അല്ല മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നോക്കിയേ ആദ്യത്തേതില് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് ഇതെന്താവും പോസിറ്റീവ് ആവും അപ്പോ നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ രണ്ടിടത്തും ഉള്ളത് കൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞത് നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറയരുത് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആവും ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇതില് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് നെഗറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് സീറോ ബൈ എയ്റ്റ് ഈസ് സീറോ അപ്പം ഇതുവെന്താണ് പോസിറ്റീവ് അല്ല സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ എക്സാം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി നമുക്ക് നെക്സ്റ